Slovačko starodo. Najveći avanturistički izazov do sada danas je predamnom. Očima turistkinje posmatrat ću u svoj grad. Ja sam Kosta, ovo je Serbian Adventures način da upoznate Šabac. Dobrodošli! Šabac iz novog ugla predstavit će mi Ana. Nećete upoznati vodiča koji poetičnije govori o lokalitetima i većeg zaljubljenika u obližnju planinu Cer. Prvo me vodi do gradske biblioteke. Biblioteka Šabačka danas je jedna od najmodernijih u Srbiji. Prednjače digitalizacijom je u periodu kada se gradilo bila ispred svog vremena. Iako danas ima bibliotečku funkciju, ova građevina sazidana je kao vladičanski dvor, a nakon razrušenja crkve u Prvom svetskom ratu, u njoj su se obavljale i duhovne službe. Prelazimo na drugu stranu Masarikove ulice, gde nas čekaju širom otvorena vrata Narodnog muzeja. Stalna postavka vodi od srednjeg veka do vašarskih licidarskih srca, a sa vama bih podelila odlomak o zlatnom dobu grada. Šabac 19. veka po mnogo čemu bio je prva vara Srbije. Mogla se pohvaliti bogatim kulturnim životom, a donati su i prvi stakljeni prozor u svet, prvi bilijer, karte, čak i klavijer. Osim izumima, Šabac se ponosi i time što imao prvu želu lekara u Srbiji, Drago Jočić. U ovom dvorištu sam kao dete pravila najlepše snežne anđele kada je zima. Dunjeća kuća, gradska kuća Šapca, danas je mesto gde se nalazi i odelje gradske uprave. Ana će nam sada unutra pokazati i legat Branka Stankovića Lale sa 77 slika. Ovaj arhitektonski biser Šapca odražava neorenesansni stil gradnje tipičan za 20. godine prošlog veka. O građanskom duhu tog doba ne možemo nastaviti priču, a da se ne osvrnemo na kult kafana. U Parizi kafanu se ne ide sa bilo kim, kaže stara izreka. A da je Šabac bio mali Pariz, kaže i pesma koja se mogla čuti iz nekadašnjih kafana. Poljubce je čak iz Luvra, slava Šabcu, Mona Liza, noći... U ovom dvorištu nalazila se jedna od prvih, kafana Mira Mar. Priči o kafanskom životu dodajemo urbanu dimenziju i modernu istoriju zvuka. Stižemo na ručak od Ejana u prijatan, ručno dekorisan ambijent. Nakon slatkog predaha rastajemo se sa domaćinom i produžavamo tamo gde zalazak sunca bar duplo vredi. Stari grad na reci Savi. Među ovim zidovima pravila sam svoje prve video priloge na Šabačkom letnjem festivalu. Šabačka tvrđava je jedan od glavnih kulturno-istorijskih simbola grada, a sagradio je u 15. veku sultan Mehmed II. Za nju su se kroz istoriju borili i ugari, čak i čuveni grof Drakula. A danas je zajedno sa gradskom plažom omiljeno mesto svih šapčana u vrelim letnjim danima i nezaboravnim noćima. Nadam se da vam je Šabac kroz ovu priču postao bar upola Drakuli koje meni. Priliku da ga upoznate sa Anom imate rezervacijom ture na sajtu Serbian Adventures-a. Pratite nas i dalje za nove avanture. Vidimo se uskoro.